வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முர்லிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா மிளகு சீரக ரசம் அப்புறம் அவியல் அதான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அவியலுக்கு என்னென்ன காய்கறி வேணுங்கிறத சொல்றேன் பாருங்க முருங்கக்காய் அப்புறம் பூஷணிக்காய் பெங்களூர் கத்திரிக்காய் சேனக்கிழங்கு பரங்கிக்காய் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவரைக்காய் கேரட்டு கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் இந்த காய்கறிலாம் மிச்சம் என்ன காய்கறி இருக்கோ அதை மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி நீங்கள் வேறு என்னென்ன காய்கறி இந்த பீன்ஸ் இருந்தால் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் காராமணி இருந்தால் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் என்ன காய்கறி பேலன்ஸ் இருக்கோ அந்த காய்கறிலாம் சேர்த்து இன்றைக்கி ஒரு அவியல் பண்ண போகிறேன் இப்போ எங்கள் முருங்கைக்காயை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு ஒரே சைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டா இல்லை கொஞ்சம் உப்பு அதெல்லாம் இறங்கணும் இல்லையா அதனால இங்கே பாருங்கள் இப்படி ரெண்டு பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து முருங்கைக்காய் அப்புறம் சேனக்கிழங்கு இது ரெண்டும் வேகணும் அதனால அந்த ரெண்டு காயை முதல்ல கட் பண்ணி பாதி வெந்துட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா மிச்ச காயை கட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே மெல்லிஸ் மெல்லிஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நீள வாக்கில் இந்த சைஸ் இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டா ரெண்டு பாதியாகவும் போட்டுக்கலாம் நம்ம முருங்கைக்காய் சைஸ்கே கூட போட்டுக்கலாம் இந்த பாருங்க இந்த சைஸ்கே கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் கட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் முருங்கைக்காய் சேனக்கிழங்கு ரெண்டும் கட் பண்ணியாச்சு இங்கே அடுப்பில் வந்து அடிக்கடமான பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுருக்கேன் பாருங்க அதில் முருங்கைக்காயும் சேனக்கிழங்கையும் போட்டுறேன் அது பாதி வெந்துட்டு இருக்கட்டும் ஏன்னா இந்த வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இல்லையா அதனால் இந்த ரெண்டு காயும் வெந்துட்டு இருக்கட்டும் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே மித்த காய்கறிகள்லாம் நம்ம நறுக்கிக்கலாம் எல்லாமே அதே மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணுங்க மாதிரி கட் பாருங்க ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு வாழைக்காய் அப்புறம் ஒரு கேரட் அவ்வளோதான் எடுத்துருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் நறுக்கிட்டு காயை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் அந்த ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமே போதும் எல்லாமே இந்த மாதிரி நீள வாக்கெலாம் கட் பண்ணிக்கணும் அழகாக ஒரே மாதிரி இப்போ வெந்து வரும்போது எல்லாம் நல்லா ஒரே மாதிரி வெந்து வரும் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் சேலைக்கிழங்கும் முருங்கைக்காயும் நல்லா வெந்துருத்து இனிமேல் இந்த எல்லா காய்கறியும் நம்ம அப்படியே போட வேண்டியது இப்போ உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் வாழைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடுறேன் இது வந்துட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே கத்திரிக்காயை கட் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட இருந்தது மூணே மூணு கத்திரிக்காய் இருந்தது சரி அதையும் அதிலே போட்டுடலான்னு கத்திரிக்காய் வேண்டான்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணி போடணும் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் அவியலுக்கு வேணுங்கிற காயெல்லாம் கட் பண்ணிட்டாச்சு நாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழைக்காயும் உருளைக்கிழங்கும் போட்டிருந்தோம் அதுவும் முக்கால் பதம் வெந்துருத்து இப்போ வந்து கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டு அப்புறம் அவரைக்காய் 
அப்புறம் பெங்களூர் கத்திரிக்காய் பரங்கிக்காய் அப்புறம் பூஷணிக்காய் பாருங்க நம்ம ஒவ்வொரு காய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காய் போட்டாலே வந்து நிறைய வந்துடும் பாருங்க எவ்வளோ வந்துருத்து இப்போ கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு வெந்து வரும்போது கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி அப்புறம் உப்பு உப்பு அவ்வளோதான் இதை அப்படியே மூடி வச்சுருவோம் அந்த காயில் வர தண்ணியிலே அது வெந்துடும் நன்னா மூடி வச்சிடலாம் வேகட்டும் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மிளகு சீரா ரசம் மிளகு ரசம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் புளி ஒரு சின்ன லெமன் லெமன் சைஸில் புளி வந்து போட்டிருக்கேன் அதை வந்து கரைஞ்சி ஊற வச்சுருக்கேன் அரைக்க போகிறது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தோரம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு இது மூணுத்தையும் நம்ம பொடிச்சுன்னு வந்துடுவோம் ஃபஸ்ட்டு இதை மூணுத்தையும் நம்ம பொடிச்சுன்னு வந்துடலாம் தோரம் பருப்பு சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் வந்து கோர்ஸாக பொடி பண்ணிவிட்டு வருவோம் நைஸாக அரைக்காதீங்க கோர்ஸாக பொடி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கோர்ஸாக அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு ஒரு ஆர்க்கு கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன் இதையும் வந்து ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கலாம் தோரம் பருப்பு மிளகு சீரகம் கருவேப்பிலை போட்டு கோர்ஸாக பொடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ரசம் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த பக்கம் வந்து அவியலை வந்து மாற்றுறேன் இந்த காய் வெந்துன்னு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே ரசத்துக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த ரசத்துக்கு வந்து மிளகு சீரகத்தோட வாசனை தான் ரொம்ப நல்லா தெரியணும் அதனால் பெருங்காயம் போட வேண்டாம் கொத்தமல்லி போட வேண்டாம் எதுவுமே போட வேண்டாம் மிளகு சீரகத்தோட வாசனை தான் ஹைலைட் பண்ணி தெரியணும் அதனால் அதெல்லாம் சேர்க்காதீங்க இந்த பாருங்கள் நான் வந்து கொஞ்சமாக புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரசத்துக்கு புளி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை பார்த்து விட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் புளி தண்ணி விடுறேன் அப்புறம் மஞ்சள் பொடி துளி உண்டு அப்புறம் ரசப்பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்துருவோம் சேர்ந்து ஒரு கொதி வரட்டும் இது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் லைட்டாக கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் புளி தண்ணியோட இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகணும் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் புளி தண்ணி கொதிக்கும் போதே ஒரு சொட்டு வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் அதாவது ஒரு சின்ன கட்டியில் வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ரசம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் புளி தண்ணி நன்னா கொதிச்சிடுது இப்போ வந்து நம்ம பொடி பண்ண பொடியை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு சேர்த்துட்டு நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி நல்லா விளாவிக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ விளாவிக்கலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சு சமைக்கலாமா சிம்மில் வச்சு சமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேஸ் ரொம்பவே சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி எது எதுக்கெல்லாம் மூடி மூடி போட்டு வேக வைக்க முடியுமோ அதுக்கெல்லாம் மூடி வச்சு சமைங்க அப்போ வந்து ரொம்பவே கேஸ் சேவ் ஆகும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி அதே மாதிரி வச்சு பாருங்கள் நம்ம நினச்சின்னு இருக்கோம் பெருசாக வச்சு சமைச்சா சீக்கிரமாக வந்து வெந்துடும்னு கிடையவே கிடையாது நீங்கள் சிம்மில் வச்சு சமைச்சு பாருங்கள் காய் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் அப்புறம் சேப்பங்கிழங்கு கூட கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து வேக வச்சதா வேக வைக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஓ இந்த மாதிரி அடிகணமான பாத்திரத்தில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு சேப்பங்கிழங்க போட்டு அதில் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டேன் நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா வெந்துடுது ஸோ அந்த மாதிரி வேக வைங்க அப்படி இல்லைன்னா குக்கரில் வச்சு நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நல்லா குழையாமல் நல்லா வெந்துருக்கும் அதில் இன்னொரு டிப் கூட இருக்குது நான் சேப்பங்கிழங்கு பண்ணும்போது சொல்லியிருந்துருக்கலாம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் அதில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு பண்ணும்போது எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுட்டு அதை வதக்கும்போது எடுத்து பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா க்ரிஸ்பாக வரும் அப்படியே ஒட்டாமல் ஒன்று 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 ஒட்டாமல் நல்லா வரும் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இப்போ ரசம் வந்து பொங்கி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் பாருங்கள் ரசம் இன்னும் பொங்கலை ஸோ அது பொங்கி வரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து அவியலுக்கு அரைச்சிடலாம் நான் நிறைய காய் போடுறதுனால நான் பெரிய தேங்காயில் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மீடியம் தேங்காய் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது அது ஃபுல்லாகவே கூட போட்டுக்கலாம் தேங்காய் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டு ஸோ சீரகம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு வந்து ஒரு நாலு பச்சை மிளகா போடுறேன் காய் கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கிறதுனால அது தகுந்த அளவுக்கு நான் காரம் போடுறேன் பச்சை மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடலாம் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் இந்த மாதிரி தண்ணி விடாமல் அரைச்சிக்கோங்க நான் தண்ணி விடாமல் அரைச்சிருக்கேன் இந்த பக்கம் பாருங்கள் ரசம் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி தான் வரணும் அது கொதிக்கக்கூடாது ரசம் ஸோ நான் அதை இறக்கிட்டு நம்ம வந்து
நிறைய பேர் நினச்சிருப்பீங்க என்ன இப்போ ரசமாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கிருஷ்ண ஜெயந்தியில் நிறைய பட்சணம் சாப்பிட்டோமா அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசமாக டெய்லி ஒரு ரசம் ரசம் காய் அது மாதிரி தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா அடுத்தது வந்து பிள்ளையார் சுதித்து வர போகிறது அப்போ அதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த கொழக்கட்டெல்லாம் சாப்பிட்டா அதனால கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கட்டும் மீன் ரசமாக பண்ணிட்டு வரேன் காய்ட்டோம் இந்த பக்கம் அவியலுக்கு எல்லா காயும் நல்லா வெந்துடுத்து நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இனிமேல் நம்ம அரைச்ச தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகத்தை தான் சேர்க்கணும் ரசத்துக்கு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வரலாம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுடைய மிளகு சீரக ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடுத்து அப்படியே அந்த வாசனை போகாமல் அப்படி மூடி ஓரமாக வச்சிடும் ரெடி ஆகிடுத்து இந்த பக்கம் அவியலுக்கு எல்லா காயும் நல்லா வெந்திருக்கு தெரியறதா எல்லா காயுமே நல்லா வெந்துடுது பாருங்கள் நல்லாவே வெந்துடுது நம்ம வந்து இப்போ அரைச்ச விழுத சேர்த்துடலாம் அது இப்போ சிம்மில் வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பச்சை மிளகா சீரகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் இதுக்கு வந்து தயிர் இப்போ விட வேண்டாம் நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சாப்பிட்ற சமயத்தில் வந்து தயிர் விட்டுண்டா போதும் நல்லா ஒரு கரண்டி தயிர் விட்டுண்டா போதும் சாப்பிட்ற சமயத்தில் அப்போ தான் புளிக்காமல் இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப புளிச்சு போயிடும் சில சமயம் அதனால் சாப்பிட்ற சமயத்தில் விட்டுக்கோங்க நான் இதை மட்டும் துளூண்டு அலம்பி விடுறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அலம்பி விடுறேன் அவியல் அப்படிங்கிறது கொஞ்சமாக திக்காக இருக்கணும் இல்லையா தண்ணியாக ஓடாமல் அது அவியல் குழம்பு அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவோம் அதுவும் நாங்கள் பண்ணுவோம் அது வந்து அப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக அப்படி ஓடுற மாதிரி அவியல் குழம்புன்னு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அவியல் வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் பண்ண போகிறோம் அரைச்ச விழுதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா சேர்ந்து வந்துடுது நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கருவேப்பிலை போட போகிறோம் அதை சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதே மாதிரி தேங்காய் பச்சை தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பிலையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டுக்கோங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் இதெல்லாம் விடணும் அதே மாதிரி தாளிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து அவியில் வந்து அப்படி இலையில் போடும்போது சொத்துன்னு நிற்கணும் அது பிரிஞ்சு ஓடக்கூடாது அதுதான் பதம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு அவியல் வந்து சேர்ந்து இருக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் இலையில் போட்டிங்கன்னா அப்படியே நிற்கும் தெரியுதா அப்படி போட்டிங்கன்னா அப்படி நிற்கும் ஓடாது இதான் இப்போ தயிர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கரண்டியில் இந்த கரண்டியில் ஒரு கரண்டி தயிர் விட போகிறேன் ஆனால் இப்போ விடலை நான் கொஞ்சம் ஆரட்டும் அது மட்டும் இல்லை நான் சாப்பிட்ற சமயத்தில் தான் தயிர் சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் இந்த காய்க்கு நல்ல இந்த ஒரு கரண்டி தயிர் புளிக்காத தயிர் இது நீங்கள் அதை விட்டுட்டு சாப்பிட்ற சமயத்தில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க இன்றைக்கி ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி மிளகு சீரக ரசம் மிளகு ரசம்னு சொல்லலாம் மிளகு சீரக ரசம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவியல் அவ்வளோதான் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்காக வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி காமிச்சு விடுறேன் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த பார்த்திங்களா கலர் கரெக்டாக இருக்கா இந்த மாதிரி இருக்கணும் அவியல் பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு செம்மையாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் தெரியுதா இந்த மாதிரி சொத்துன்னு போய் விடணும் அவ்வளோதான் அப்படியே நிற்கணும் அது ஓடக்கூடாது இதுதான் அவியல் பதம் ஸோ கொஞ்சமாக அவியலும் ரெடி பண்ணிட்டோம் ரசம் மிளகு சீரக ரசம் அவியல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நான் ப சமையல் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சிடுத்துவீங்க கிச்சனையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பாத்திரம் இல்லாமல் தேய்ச்சாச்சு தொடச்சி வச்சா போதும் ஸோ எல்லா வேலையுமே முடிச்சாச்சு ர